。好，我们立刻来关心一下俄罗斯的恐攻之后哦，今天有这个最新消息是普京呃含泪点蜡烛，表示哀悼。我们来看看他的相关的画面哦。就可以看到这个普京的神情哦，相当的哀伤，然后眼眶也就是好像泛着泪水，这样点上了蜡烛来表达哀悼，因为有超过百人，一百四十多人这样子在这一次的恐攻当中不幸罹难哦，所以他就是呃点蜡烛来表示他对于这一百四十三个人的一个怀念之意哦。那当然，这个俄国。的媒体哦，他也有播放出来这个普京在处理这个袭击案的一些相关的联系画面，我们来看看。好，所以现在其实俄罗斯上下都是处于一个非常哀戚的气氛哦。那克工也是下了半旗致哀。普京甚至是讲说啊，这个所有实施者、组织者跟策划者都将会受到严重的惩罚。那在莫斯科这一个音乐厅的外头哦、啊，也出现了仙鹤的投影，也是在悼念遇到这恐怖袭击的相关的遇难者哦。那在这个呃大楼的外头有看到，因为其实这一个。等于说，这个音乐厅的命名当时是用这个仙鹤来命名。那这个仙鹤的故事呢，就是在纪念士兵死后变成了鸟儿的一个俄罗斯的歌谣。所以他们现在又投影上了仙鹤，在追思这些遇难者。那其实，在这个现场外头也有很多的民众排了非常长的队伍去摆上鲜花，鲜花都已经堆成了山哦。那这样子冒着雨去悼念，所以其实对于俄罗斯来说，真的是冲击的非常的大。那但是你看看这个美国的媒体《纽时》在这时候讲说，哇，普京无所不能的神话破功了。这一次的攻击事件，让日前试图借由连任成功向俄罗斯人民以及全世界展示大权在握的普京破功了。他号称无所不能的安全机器，而居然没有能够阻止俄罗斯近二十年来死伤最惨重的恐怖攻击。就美国媒体还在忙着唱衰普京哦，所以让大家想说，这这个就会有一些人联系。想，这难道跟这个美国没有关系吗？难道这个美国媒体在这个时间点还这样子说话，是不是有一点冷血了呢？那另外还有这个画面曝光，这是俄罗斯恐攻的嫌犯哦，满脸是伤的出庭，这个法院裁定要还押，因为对于俄罗斯来说，他们好像没有死刑哦，所以他们并没有办法处决这些嫌犯，现在只能就是以无期徒刑的方式。但是在网络上面让大家非常讶异哦，就是这段影片我们就不播放了，因为怕有这个引导之嫌哦，就是说竟然有出现这个。音乐厅的这种恐攻游戏地图，然后这就是好像模拟里面所有的地形，全部都好像跟。这个俄罗斯的音乐厅是完全吻合的、哦。那这个里面的人哦，还有几个是跪在那边，然后是怎么样的恐攻行动？嗯，人家想说，这难道是一个先勘察地形的模拟吗？另外，在 X 上头也流传了一段画面，就是十五岁的少年，他其实是在这个音乐厅的衣帽间兼职。那当他在混乱当中看到人群就是被卡到这个死胡同的时候，他是赶紧挺身而出，把大门打开来，所以救了一百多条的人命。在 X 上面这一段影片，大家也在流传当中。那现在俄罗斯也对他颁发了勋章哦，就说啊，他这个很勇敢，让一百多个人。可以幸免于难。另外，看看美乌现在是赶紧，就是哦，说这不是我们做的。像是泽伦斯基又讲说啊，你普京试图要指责乌克兰哦。美国白宫也强调说，这不是乌克兰做的。布林肯说啊，我们的确就是对于这个恐攻的事情感到觉得是令人发指。那美国也跟俄罗斯的人民是站在一起的。可是俄罗斯不是这么想哦。扎哈罗娃这个俄国外交部发言人他说。泽伦斯基是唯一把恐攻归咎于俄国的国家领导人哦。伊斯兰国只针对美国的反对者发动袭击，真是无巧不成书。所以他们认为，美国为乌克兰的任何辩护言论都应该被视为是犯罪的证据哦。那可能也包含了像是《纽约时报》那样子的讲法，都会让俄罗斯觉得说这起事件是不是跟美国会有关联？所以他们有这样子的一个猜测。那前 CIA 的专家就说：“没有啊，你不可以把这个。”
嫁祸到乌克兰呢、哦，这可能性是不高的。那我对于这个是否为俄国的假旗行动保持一个质疑的态度、哦。那普京现在目前的地位很稳固，是没有必要这样子来做啊，就是因为有人在讲说啊，会不会是俄罗斯自己自己这个搞这一起行动是要剥剥取？大家的同情啊，还是什么？他是说，应该是不至于会这样子。但是现在欧洲挺紧张的、哦，他们就讲说，呃，法国跟德国啊，因着这个俄乌战争，已经这个团结已经破灭了。那马克宏看到这一次的恐攻行动哦，也说要加强保安措施。那他的安全团队里面的一个消息人士讲说，从去年夏天以来，马克宏就一直随身带着几个大块头哦，人群中行动的话。他们会阻止人群晋升方面有更明显的一个作用。那另外还有警方也表示说，这个爱丽社工里面负责马克宏安全的小队已经升级到红色警戒的状态。而波兰现在目前也是跟俄罗斯有一点闹僵了，因为俄罗斯的飞弹竟然进入他们的领空大概两公里哦，所以他们就就是召召唤了这个俄罗斯的大使说，哎，需要来说明一下，还要求要解释哦，应该要停止发动这样子的。恐怖攻击，现在感觉欧洲的确不平静。难道这场战争要扩大升级了吗？首先，我们先来问一下亮哥。我其实这个真相一时还不一定有有真相了，就好像克里米亚大桥被炸，也是隔了大概一两个月才比较确认是乌克兰军情去干的。嗯，啊，美国也讲了，那后来乌克兰也默认。嗯、啊，北溪被炸，你看扯了多久？这两件事，第一时间美国都说是俄罗斯干的啊。那这件事，第一时间美国就说是 I S 干的，那 I S 立刻蒙面跳出来承认是他干的。嗯，就这里面当然有很多疑点啊，比如说 I S 向来他干做这种方案的方式不同，他总会讲他的政治诉求吧，不然就是要做政治交易吧，都没有，就纯杀人呢、欸。对啊，纯杀人，然后这也，然后那个保保安也是蛮怪的，就是俄罗斯的保安怎么松懈成这样啊？这简直是不可思议了啊！因为这是全武装进入啊，嗯，而且还带自动步枪跟烧夷弹，他们怎么进场啊？然后还可以从容的坐车离开，简直匪夷所思啊！哦，这个那。当然，我们现在还没有得到完全的讯息了。普京他只有讲到说是往乌克兰方向逃逸，嗯，那后来就被抓了嘛，啊，所以我是觉得，坦白讲，我我所看到的 IS 的案件都不是像这样的，嗯，啊，所以不知道了，不知道，那这个还要有更多的事实出现。不过我觉得最重要的是俄罗斯的认知啊。因为俄罗斯的认知会影响到他接下来的行动。对啊，那除了普京没有名字之外，我们看到俄罗斯官员的讲法，我我觉得有很多都已经名字了，而且就摆摆明的就是乌克兰在背后。嗯，那美国现在就拼命在讲说绝对不是乌克兰。那美国这个讲话，恐怕是火上加油啊！美国讲话，俄罗斯怎么会相信呢？啊？所以啊，我们昨天就看到两件事出现了，就是俄罗斯就更猛烈的去轰炸乌克兰的电厂。那目前乌克兰全境大概有一百万人没有电了，然后乌克兰昨天也去攻击黑海的两艘军舰。嗯，哦，所以我说接下来搞不好就会像普京他在胜选之后的演讲所讲的一样啊，嗯，就是说接下来他就要在乌克兰境内。开始打出那个军事缓冲区了，嗯，那他可能会朝两个方向打，一个是朝哈尔科夫，第二大城，要在俄乌边境打出缓冲区，嗯哼哼，因为不然乌克兰的人常常到周边这个边境城市去做攻击嘛，嗯哼哼，那另外一个就是奥德萨，嗯哼，奥德萨是第三大城，因为要阻止乌克兰能够继续攻击黑海舰队，对。我讲白了啦，如果他打奥德萨的周边啊，那奥德萨的旁边就是摩尔多瓦，摩尔多瓦也有另外一个类似的顿巴斯啊，嗯，它、啊、里面也有一些俄罗斯人啊，那是不是又要来一次呢？那摩尔多瓦在过去就是罗马尼亚，所以欧洲人现在当然很紧张啊。那你再往北看，还有波兰呢、欸，对
，波罗的海的爱沙尼亚跟立陶宛，那还有最近刚加入北约的芬兰。到处都是可能跟俄罗斯发生冲突的地方啊，嗯，所以我真的不知道俄罗斯这个怒火会朝哪边去做做表现了啊。不过目前看起来，就是俄乌战争应该是会扩大。嗯，所以让人家感觉好像又回到了两年前那个时空哦。因为我看那俄新社最新消息，就是他们也连这个利沃夫，嗯。也在红，然后基辅也在,、那个、在乌西边境。对对对，就是很像当时就在波兰旁边。特别军事行动一开始的时候，也是有红这两个地方、嗯，所以好像又重新回到了两年前，又重新再开始一次。我们来问一下谢老师。我想这个俄罗斯现在已经在取证了，对不对？把这个事情调查得清清楚楚啊。我想他只要掌握一点证据，具体证据啊，就是说证明是乌克兰干的话，我想他的反击力道一定会非常大的。哎，这个就变成他在等于说全俄罗斯人民的支持下做这种事了。嗯，对，而且呃，普丁，我想从他的这个事后这个发现发现以后，他的全国的讲话，他已经充满了愤怒，而且他一定他说一定要对这个发动者啊进行最严厉的报复跟制裁了、嗯。那这个他话都已经讲了，所以现在只是在取证。当然，就是说他一开始也就讲说，这些恐怖分子被抓到，他们正好要往乌克兰那边走，而似乎乌克兰也准备了一扇窗户，开了一个窗口，要准备接应他们过去的意思。嗯，所以这个时候就是说，他心里面哈、啊，不知道是不是有已经有证据，还是心里面已经从逻辑推论啊，已经就认定是乌克兰了。不过这里面我想就是说，美国跟美乌克兰他没有说是谁，因为这个所谓的这个。呃，乌这个伊斯兰国，这个叫这个好，伊斯兰国它中间的一个分支啊，嗯，它这个 ISKS 啊，它这个事实上是在阿富汗附近，阿富汗跟这个塔吉克附近边界附近的一个极端的回教组织。嗯、那么当然，他们对于回教，就是说这个伊斯兰国在叙利亚跟俄罗斯的这个哈冲突啊，他们当然是中间是有怨恨啊。不过就是说，他们也承认了，他们立刻就承认了。那美国就只立刻就认证，就说没错，就是 ISKS 做的，<笑>你知道？那基本就是说，而且美国还讲一句话，绝对不是乌克兰做的。嗯，所以我想现在就乌克兰对啊、呃，俄罗斯对这些这些表态啊，他基本上只有一句话，我想这就是扎哈罗娃、啊、他讲的，他说啊，美国为乌克兰为任何那、呃、美国为乌克兰任何辩护的言论。都将被视为哈犯罪的证据，<笑>对，所以这话也讲得非常非常怎么讲，没有弹性了嘛，对，所以我觉得就是说，这个如果在未来的这个几天甚至几周之内哈，俄罗斯对乌克兰进行非常重大的打击啊，这可能也不会是例外，也不会是意外了。嗯、那这个对整个俄乌的冲突啊，那整个这个欧洲的整体情势。甚至哈，欧洲跟美国的关系，美国跟俄罗斯的关系哈，很多关系都会受到很强大的震撼。所以历史常常就是一些哈突发的事件哈，它会导致整个方发展的方向哈急转直下，嗯，或者说哈变成一个螺旋式的上升啊，对，这些都是我觉得我们要我们要很很小心、很密切关注的。嗯，好，岳老师，这件事情非常严重啊，改变了世界格局啊。我首先要强调，大家知道吗？对于社会主义国家来讲，什么叫音乐厅？我跟你讲啊，他们没有宗教啊，但是他们基本上鼓励人民去音乐厅跟博物馆。你在音乐厅里面大开杀戒，这件事情要极其严重。这个严重的话呢，有四个方面呢，都要非常质疑啊。首先，第一个，我根本就不相信那抓到的人是什么塔吉克公民，完全不相信。因为什么呢？因为我们说良心话，你要像那种突击队队员的方式，在十分钟内。干掉一百四十三个人的话呢？你对于枪支的熟悉度，你对于进去的过程当中，这些人的话呢，每一个人话被抓到的时候，都一副孬种的样子。你们应该视死如归啊！我们说句良心话，我们正常人呢、啊，我们哲学就讲人是道德的动物啊。对于任何人的话呢，加诸死刑是一个下不了手的事情，难过终身。这些人干掉了一百四十几个人，才这几个人，我不相信。然后。塔吉克政府也讲说，这些人根本都没出国，怎么可能是他们？然后第二件事情的话呢，俄罗斯的门禁安检，把松到简直不可思议啊！你带着武器，带着一光弹，然后大摇大摆的走进去，叭叭叭叭叭叭，你知道吗？你看到那个过程当中，一听话呢，不得了啊！你那个本身来讲的话呢，我跟你讲哈。
，就是说对俄罗斯讲，那个最重要的消息是，普丁被整个选举工会里面宣布当选总统不到四十八小时啊，这还得了啊？这对他的威望的极其大的损失啊！你要强调啊，你让。战斗民族极其愤怒的结果是什么？你自己可以想到。嗯。然后第三点的话呢，那美国本身在表达的过程当中啊，反应太快了。什么 i s 我跟你讲啊 i s 本身做任何事情啊，都是要事出有因。现在的话呢，联合国投票里面，俄罗斯跟中国是支持巴勒斯坦人的。那你基本上基于你伊斯兰的兄那个兄弟，对不对？现在还是你们的斋戒月。你怎么可能会干这种事情？打死一百四十三个人是要多大<咳>？而且是在莫斯科的音乐厅，是一个象征和平的音乐厅，打死这么多人。那美国说，哎，没错，就艾斯干的。所以说，这个那个 John Kirby 他的那个反应太快，让人家发觉说这里头有问题啊！你怎么那么确定、嗯？完全没有任何道理啊！因为你要攻击他自己国家最高的文化象征里面所产生的音乐厅跟博物馆里面所有的死亡的人都是无辜的。所以说，对于整个俄罗斯讲非常生气。我请大家来了解啊，就是叫最怀疑的对象化了，就是乌克兰的，因为乌克兰，我觉得有一点非常奇怪啊，突然冒出来的这几个人说朝乌克兰跑，我觉得既然你这么从容的话，你就应该躲一段时间，等风声过了以后再出来啊！你干了这种滔天大罪，我的天哪！一百四十几个无辜的人去听音乐的人，听和平音乐的人。全部被干掉以后出现的结果，你居然开了一辆白色的雷诺车子往乌克兰跑，你要干什么？而且还说价码只有一百万卢布啊、呃，对，一百万卢布金呢？对，而且我跟你讲，便宜到简直不可思议。而且最严重的一个地方是在哪里呢？就是说，你本身来讲的话呢，你做这些一切的事情的话，让大家产生非常多的联想。这里面我刚刚讲的四件事情，都是我平常看到新闻里面所觉得，我没有一件相信的，我认为都是假的。我认为的话呢，俄罗斯人的话呢，基本上会非常非常非常愤怒。我跟你讲啊，我我最后要讲到一个重点，因为啊，刚刚亮哥讲到同文同种啊，同同根同源的事情啊，战争可以使你不顾一切。嗯，好，所以现在恐怕真的要紧张了。我们先休息一下，广告之后马上回来。好，欢迎回来，新闻大白话。我们看到现在有非常多来自美国的大企业哦，都去到了中国大陆。那他们去参与的是一个中国发展高层论坛。其实哦，不止美国啊，世界各国、世界五百强的企业，还有这个全球工商界一百多位的嘉宾哦，都去到那边大咖云集啊。那所以我们看最后是李强出席，他提到啊，一个更开放的中国必然为世界带来更多合作共赢的机遇啊，讲给。美国听啊，现在这个中国大陆是更加的开放，更加的有这种合作的机会。那他也愿与世界分享中国持续发展的这个机遇，让各方携手来创造共同发展美好的未来哦。所以。这个中国大陆现在打主打一个这个共创双赢的呃共赢的一个方式，那还要来扩大内需来促进创新。他说，中国大陆在长期经济这个基本面上面向好的这个基本面是没有改变的，而且宏观政策发力的空间也比较大。就提到了新值生产力哦，今年真的是非常提到这个关键关键词。那美国的 CEO 也说啊，这是一个良好的氛围。现在看到了这个美国的国务院还有。中国大陆的外交部、两国的商务部的一些对话增加哦，那商界其实也非常期待，就是跟中国大陆这样子的一个合作，代表说美中的关系是不是从谷底稍微反弹了一些呢？那库克跟这个苏姿丰哦，也是这一次的一个呃蛮重点的一个嘉宾。首先先看王文涛跟这个苏姿丰的碰面。呃，这边这个他有跟美光啊、高通啊，还有 SK 海力士啊一些这种外企的高层都有见面。那跟苏姿丰的碰面啊，那他也讲说，希望中美能够共同努力，为企业提供稳定的预期。苏姿丰讲了一番话，也表示说他对于中国大陆的市场的重视。他说，中国是。呃，全球战略他们非常重要的一个组成的部分，那将会加大对于对华的投入，对于中国大陆的投入，还有呢本地
合作伙伴的合作也会更加的深化，来提供这些产品以及服务啊，所以不能够离开中国，这是他讲的。那还有这个库克这几天在中国大陆的新闻真的非常的多啊，甚至他直接讲说“我爱中国”，我们来听听。Why did you come China three times a year? I love it here.、Yeah. I love the Chinese people. It's so vibrant and so dynamic here. I always enjoy coming. 对很多人讲说啊，他可能也是因为这个 iPhone 现在销销量啊，毕竟比较下滑一些，所以他很积极的在这个中国大陆的市场里面这个走动以及展现他的亲民哦。那所以有些人就跑去跟这库克合影留念啊，在这个论坛上面，但是亮点被人家发现了、哦。你看看这个女子手持华为 Mate 六十跟库克合照，哎呀，这不是有一点不给面子吗？你怎么不是拿 iPhone 呢？所以这个华为哦，当然拿华为来跟他合。照的人还真不少哦，非常多媒体都捕捉到这个华为跟库克一起合影自拍的这些画面呢、啊。那的确，现在华为在这个势头上面，真的这个等于说，现在看起来中国大陆哦，欸、也是用华为来带头反杀美国。金融时报就。报道啦，这个北京现在对华府出手，要求说大陆官方的一些机构不得用 Intel 跟超微处理器的 PC 跟伺服器哦，所以这次超微也赶紧来了嘛。那他们说现在要减少采购 Windows 系统，那要加强就是用自己的华为的系统哦。那还有呢，华为现在申请专利已经连续七年，这都是全球之冠，前三十名只有这三家哦，它已经连续七年都是这个专利的冠军宝座，前三十。名当中，南韩大概只有占了三家，那所以高通啊什么都被他甩在后头。那再来就是大家聚焦，去年在大概八九月的时候，大家都在讲这个 Mate 六十嘛，当时雷蒙多去，哎，这一波这个 Mate 六十的话题就被炒热了。现在又有新一代的，就是接班 Mate 六十的 P 七零出货，说上看一千五百万只哦，而且说它这一次哦可以提供更 top 的这种相机的这个。等于说重返相机领域的一个重任哦。那因为 Mate 六十现在已经停产了，所以现在更强大的 P 七零下个月就要这个在大陆这边上市了，也是让这个大陆的民众非常的期待。这首先我们来问一下亮哥，亮哥怎么看呢？我觉得这个这个中国发展高峰论坛，它是针对全世界开放啊。嗯。不过这次当然引起瞩目是美国来了多少家企业。嗯。因为习近平上次去旧金山，那个跟美国那些企业他做了演讲嘛，嗯、那次去了就有四五百个。对，所以这次如果有回访，那大概就是他们对中国市场是有兴趣的。嗯哼哼、哦、不然你不会大老远跑到北京嘛。嗯，所以你可以看到中国基本的态度啦，就是说，虽然拜登那个联邦政府很难搞啊，可是民间在地方，呃，活力在民间呐、啊。活力在地方啊，这个就是习近平讲的话嘛。说美国的地方啊，包括各个城市啦、啊、州啦、啊，他还是认真在来往。实际上，美国有不少的市长去访问中国，只是美国不一定有上新闻啊。那那民间的主要就是企业嘛，还有各种团体的、啊，那主要就是企业啊。那至于其他国家，我觉得他大概就是。知道美国这个政府对中国大陆有这个这个在争既争霸这个全球宝座这样的一个，老是有这样的考虑嘛，所以美国就是一个麻烦的对象嘛。可是他的人民啊，他的地方政府是中国要争取的对象嘛，所以你就会看到这样的一个论坛啊。那当然也包括他可能即将采取一些措施啦。我觉得中国大陆可能会开始采取更多的单向开放，嗯，因为中欧投资协定目前看起来欧洲要审查要过是不容易了，嗯、哦、那它本来在上面就有一些项目是要对欧洲开放的，现在可能会直接就对全世界开放，哦，因为我们已经看到一些迹象了啦，比如说它对欧洲国家就单向开放免签呐、啊嗯，或者是单向开放农产品进口啦、啊。嗯那你也看到，他办进口博览会跟供应链博览会，就有一些工业产品就直接开放了。然后还有他金融机构，目前这个保险跟银行
，他愿意让外资全资啊。嗯。那接下来搞不好会有更多服务业开放。如果说中国大陆目前做的不好，比如说他前一阵子不是对医院在反腐吗？搞不好他连医院都开放。嗯。因为医院它对欧洲本来就要开放，嗯，那因为反正欧洲自己不要嘛，那它就对全世界开放，嗯，所以我是觉得这个事实上是郑永年的提议啦，那现在已经被接受了，嗯哼哼，就是中国大陆现在需要的是更大的开放，来证明它跟美国不一样，嗯，啊，那它愿意跟全世界的企业来做合作，啊，那这个也有利于中国大陆内部的。整个经济体制的变化了，那当然，它主要重点还是薪资生产力，可是其他项目它就要跟全世界接轨了，哦，所以我觉得这个发展论坛就是要不断的要来做这样的诉求了，嗯，比如说像 AMD，AMD 是让中国大陆现在大概就是有一些官方，甚至未来可能还包括国营事业啊，它会减少对 Intel 跟 AMD 的使用啊，嗯嗯，可是你看。这个数字分还是照样去啊，那、嗯、也是要争取订单啊，对,对,对不对？黄仁勋也是去大陆争取订单啊、嗯，对不对？那我不知道民进党会不会说这两个人是又是中共同路人啊？是的，会了，会了。事实上，这个就是世界大事啊。嗯、所以我说，民进党真的要面对世界大事了、啊。嗯，好，来请教谢老师。我想，呃，中国大陆现在面对，<咳>尤其美国啊，呃，这个带头哈、啊。不只是美国做，而且把这些他的欧洲啊，还有日韩的盟友一起拿来对中国大陆进行哈、啊、技术啊，还有这些科技的封锁，然后另外一方面呢，把自己的个市场啊把它关闭起来，禁止中国大陆啊对中国大陆产品采取保护主义啊。那比如说美国就讲明啦，我不要你电动车进来啊，电动车就是百分之百啊，就是给你一百分之百的关税。然后美国现在对这个三千多项中国产品的一十九点二平均十九点二趴的这个啊关税到现在也没也没也没也没取消啊，所以一方面就是不给你技术，一方面就是说不让你货品进来。那一般国家照这个，其实照贸易法的规定，国际贸易法上你可以采取相对的措施，嗯，这也就是一种报复的措施，来换取对方的这个这个好，所以态度的软化。那中国大陆事实上没有走这条路、嗯。中国大陆事实上，其实很多现在在大陆投资的人啊，外国厂商或者有意去中国大陆厂商，因为他们的逻辑就是说，这个这个他自己政府对中国大陆就是做这么多不仁不义的事，中国大陆要报复的话，不是他要受损伤吗？嗯，所以这个时候，我觉得中国大陆在政策上，第一个不会采取美国为首的西方国家目前对中国大陆这种围堵、打压、不合法啊、不合理、那不合规定、不合双边协定的这种围堵打压、啊。那么哈，反而他既他要让这些国家的这些投资者，或者已经要跟中国做做交易的这些厂商啊，要对中国的政府的政策哈，也就是继续加大改革开放步伐的这个政策哈，要产生信心。所以他就在北京开了这一次所谓的中国高层发发展高层论坛，对，把这个各国的这些 CEO 啊，重大的这些五百强的很多 CEO 啊，都请到北京去哈。当当场啊，现身说法，叫李强来对他们保证，说我不会，我不会，不会做这种哈、啊，这种哈、啊、报复性措施，也不会限制你们在中国的投资，不但不限制，反而还加大。嗯，然后呢，另外中国大陆哈、啊、进一步改革的这个哈、啊、开放的决心哈、啊，那是更强。所以我觉得大陆就是要释放这个信息，而且我想不只是一个口头上说啊，实际上也在做。嗯，好，岳老师，那个。大陆开这个二零二四发展高层论坛呢，号称中国的达沃斯啊，不晓得大家知不知道瑞士达沃斯 World Economic Forum 里面所强调的重点。刚刚我顺着话来讲啊，就是不管美国的行政单位要怎么跟中国的打压制裁脱钩啊，中国确定是死黏上你了啊，中国不会放弃全球化这条道路啊。我在这边很严正的说明啊。因为中国在整个发展的过程呢、啊，对于中国的历史稍微有点了解的人呢、啊，都知道中国现在刚吃饱饭才三十多年呢、啊，大家正在急急于啊要进一步发展。嗯，我这里面当中啊，我强调几个重点呢、啊。首先第一个的话呢，那个库克人呢从上海啊要转到北京去啊，在整个发展过程待的时间蛮久的、啊。<笑>主要的目的什么呢？
跪舔中国、啊，他基本上的话强调自己的市场，也说明了、啊、生意人的态度、啊、是很不一样的。然后第二点呢、啊，就是说呢，大陆本身呢，对于欧洲国家的开放之间呢、啊，我跟你讲，有非常多的欧洲，包含了荷兰的总理啊，埃斯迈尔的那个老板啊，呃，不是、啊、荷兰的那个做埃斯迈尔的啊，就是，然后这个叶伦也要到中国去啊，对啊，然后的话呢，舒尔茨的话呢，就是德国的总理。也有可能要去啊，嗯，然后另外的话，五月份的话呢，我们的这个习近平主席也可能要到法国去访问的、啊，这说明什么？这说明中欧贸易协定啊，中欧贸易协定啊本身啊，中欧投资协定啊不是贸易协定，投资协定原来啊是已经通过七年的讨论啊，已经通过的时候啊，现在突然不行了，里面当中的话呢，中国让步非常多啊，中国让步非常多的这种情况下，对欧洲来讲，我对欧洲太熟了，我都太熟了，欧洲什么都好，就是没未来啊。<笑>对不对？那你这个要想一想这个问题啊！你的产的东西再好，你的这你的东西卖给谁呀、啊？对不对？你自己心里要有个计算。所以说，做生意的人当中心里很明白啊。观众朋友们，午安！感谢你准时收看《新闻大白话》。我们来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾——耶鲁政治学博士郭正亮。大家平安。呃，前大使谢文吉。翟轩好，各位朋友大家好。台大哲学系教授苑举正。哎，翟轩好，各位观众朋友大家好。好，我们立刻来看看今天刚刚最新的消息哦。呃，马习二会有希望了吗？早上这个萧旭成大动作召开的记者会哦，就说：哎，马英九前总统应邀在四月一号到四月。十一号率领大九学堂的青年学子前往广东、陕西、北京来访问中华文化历史景点以及企业，来出席这个祭。黄帝陵的大典呐、啊，那国台办立刻就回应了，说欢迎来访哦。去年是三月二十七号的时候去到中国大陆祭祖，那去的一些地点就是上海、南京、武,武汉、长沙，还有重庆这些个地方。所以这一次，呃，大家特别聚焦有北京哦，是跟。上回不一样，所以人家开始在揣测有没有机会有马习二会的这个可能性呢？这次会来到北京，会再跟习近平见面吗？当时马习会、习马会这个历史性的一幕哦，那但是也有人提醒说，哦，那这次马英九可要记得哦，就随身要有人测录或是密录器啊，不然就会有人说哇，搭高铁没有靠背啊，就像是之前不是有男男子买到了巴西的绿色黑鸡蛋哦，都现在要靠着。全程拍片，后来才能获得不起诉的处分哦。所以，如果这一回马前总统去到中国大陆，哎，看到什么样的美景啊什么的，恐怕得要做全程的记录下来，不然绿营的什么人，通通都可以拿出来讲啊、哦，高铁没靠背啊，什么没有讲到中华民国。但事实上，上次其实已经有随行团，甚至还有很多大陆的民众都会随时拍，然后在抖音上面都造成了一波的风潮嘛。但是这次马前总统。去到了大陆，偏偏现在有这个钟明轩效应嘛？钟明轩现在去到中国大陆，然后讲说：“哎，我喜欢中华文化。”哎，马上也是被出征哦。那我们先来看看绿营的逢中必反。哎，马英九要再访中国大陆，现在绿营吴思瑶跳出来啊，就说：“哎，那你要好好去宣示一下台湾的主权哦。还”还还要讲，就是就是酸酸的啦，就讲说：“哎，国民党永远有副中。”中参访团让人匪夷所思哦，呼吁马英九去到中国要好好替台湾来宣示主权。那其实上一次呢，马前总统他去中国大陆的访问。嗯，刚好那时候就是双英嘛，都出访。那中中国大陆是马英九去，那蔡英文去到了美国。可是上次整个新闻的版面啊，几乎全部通通被马前总统给占走了。那蔡英文几乎就是已经被边缘化，好像没什么人太注意他的行程。这一次在赖清德五二零之前的就任，是不是也有可能把这个赖清德所有的风头给压过去？因为四月份可能是赖清德紧锣密鼓要选这个内阁人选的时间点。现在赖清德就已经没。没什么声量了，会不会因为这样子的一个呃马前总统的大陆行，再度把他的声量全面的盖过去？而我们刚刚讲到这个钟明轩效应哦，就是现在很多人导致说，哎，会不会我也变成钟明轩啊？有一种寒蝉效应啊，很多人觉得说我如果去中国大陆，我去那边我只是一个旅游心得，我看到他那边好，然后夸奖一下，写在我自己的社群，或者是我拍一段影片介绍，哎，会不会就有绿营的来出征呢？就像钟明轩一般哦，那钟明。
明轩最近他是去到了印尼，他说他要去呃解决一下他这一阵子的内耗，因为他已经铺天盖地被绿营给追杀哦。他说呢，他拍影片反控，就是这个鸡排妹完全篡改他的发言，然后他甚至讲说，我就是喜欢中华文化，要不然你想怎样？就是攻击他的主要网友，他说就是你这些民进党的支持者，然后还说他们眼睛有滤镜啊，但是呃你们有滤镜没关系，但是不可以不讲道理。那他其实讲到。中华文化，因为我们看到最近中中国大陆的一些国潮风啊，比方说像是马面裙啊，比方说像是汉服啊，或者是说大陆的各地的观光旅游，其实大家都看到中华文化之美嘛。那台湾跟中国大陆本来就是这样文化相连，像是我们的粉红超跑马祖绕境嘛，那大陆这边也有七爷八爷的绕境啊，那我们宋江镇在大陆那边叫做鸳鸯镇，其实。本来这个文化相连，你会觉得说，哎、欸，很亲切，喜欢这样的中华文化，怎么就被绿营的无限上纲成哦，要必须要全面的出征。逢中必反，是不是有点过了头哦？那再来，蔡英文现在遇到了太平岛的话题，感觉上面好像也挺敏感的。呃，现在有海巡百吨级的巡防艇要重驻太平岛了。那但是呢，有一个独家消息说啊，现在虽然要这样重驻太平岛，可是。这个岛上的官兵反映，手机的讯号起差哦，完全是形同登岛之后跟外界断讯。那你看看，王定宇这时候，哎，每次这种抗中保台，他一定会发言哦。所以你看他讲啊，蓝营把登太平岛操弄为义和团式的捍卫主权，只是碎了中国意在南海的岛事搞事情而已哦。人家在网络上面就笑他说。难道是义和团王定宇骂人义和团吗？这是网友们也是不留情的、啊。那再来看一下，现在中美的角力，美日安保条约六十四年来的最大更新哦，现在要强化驻日的美军司令部的功能。这是英国时报，哎，他说现在美日针对。呃，美日安保条约进行六十四年来最大幅度的更新，其中台湾有事的状况，他们要就是做一些防备，所以呢，美国也拟要强化驻日美军司令部的一些功能。但是大陆这边哦，也有一些新的武器，比方说像 M D 二二无人机，技压美俄，高超音速长航程，或者会变成了新版的战略武器哦。那分析人就讲说，哇，它的速度可以到七马赫哦，比起美国的 S R 七二的速度更快，而且它这个。这个参数啊，也优于 S 七十的猎人无人机，所以在不久之后就会正式亮相了。还有陆版的鹰眼空警六百，现在频繁的正在试飞，在歼三十五战机的测试飞行加快的同时，其实这空警六百的预警管制机也正在测试当中啊。它最新的照片已经在大陆的社群上面呃亮相了，所以他们讲说这个预警机就称为空域之眼，它地位比起战斗机更加的重要，所以中国大陆也是积极在备战当中。中，那到底呃，马前总统这样子的访问能不能带来一些这个两岸缓和的契机呢？这个我们先来问一下亮哥。我蛮久此行，当然大家关注了，还是他会不会跟习近平见面、啊？嗯，然后跟习近平是不是公开的见面？嗯哼，啊，这个如果是真的啊，那真的需要讲究一些细节了。嗯。因为上次在新加坡见面嘛，这次是在北京哦。对啊，哦，那北京会是公开的吗？啊、哦，这坦白讲，到现在刚刚萧玉成也没有讲到这个部分。嗯，事实上，我估计会不会见他也不会知道了，可能去了会看看当时的状况。嗯，应该是这个样子。可是习近平真的是不是普通人啊，就是你跟他见，你就要准备好要讲什么。如果没有习近平这个二会啊，那基本上我觉得跟上次差异不大了。嗯，哦，基本上就是走历史跟文化的古迹吧、嗯，然后接触大陆的年轻人做对话嘛、嗯，大概就是这样。但上一回也是让两岸的距离拉近了。上次比较明显有去找当年国民党在大陆的历史的一些重要的地方啦。嗯、那这次我不知道是不是也是这样、嗯、啊。那当然，大家一定是聚焦在习近平嘛，到底有没有跟马英九见面啊？或者，或者我们不要说习近平了、啊，王沪宁那也很引起注意啊。嗯嗯。哦，所以，我我觉得我今天才来看哈、啊，因为李文忠啊，是我们的这个老兄弟了啊，他他
今天有感而发啦，就写了一个文章啊，就这个他跟马马永成去见了这个丁于洲嘛，嗯，啊，那他就讲到，他说丁于洲说，两岸同文同种同根同源，地理相近，经贸密切。赖清德应该要调整逢中必反的基调，避免与中国民族主义对撞，共同稳定台海形势。那我不知道李文忠这样的发言是不是在帮赖清德吹风啊？<笑>马永成、李文忠都是赖清德的老战友。嗯，啊，那结果我们还看到网路还有绿营的节目还在追杀一些人。我说，民进党的问题主要就出在这里嘛。事实上，蔡英文这执政八年，就是都没有处理这个问题嘛。他让深绿的人在那边可以胡说八道，我才不相信王一川不知道大陆的高铁没有靠背，怎么可能呢？他是台大土木系毕业的，我认为根本就是故意的，他就故意炒这个话题引起注意，然后让一四五零深绿很高兴。他就故意的啦，嗯，我跟你讲，还有去炒茶叶蛋啊，哦，一大堆啦，我认为都是故意的，榨菜榨菜，我认为都是故意的啦，土房田鼠，那这个就牵涉到你的心态嘛，你的心态，你到底要不要跟大陆老百姓好好交往嘛，要不要去尊重人家的历史文化等等嘛，哦，那你就说，因为他不承认我们的主权啊，所以我们要跟他对杠，你是这个意思吗？你真的是要搞两岸的民族主义对抗吗？你知道后果是什么？你有想清楚吗？赖清德，你真的这样想吗？李文忠这个叫苦口婆心啊！李文忠对两岸关系是很了解的。他跟马永成去见丁于洲，那大家也可以去看丁于洲的回忆录，嗯，怎么写两岸关系的？如果说这种声音，然后在绿媒都不讨论。然后那个一四五零声律在脸书、在 Tweet、在 Tread， 还是那种都是那种论调，那你这种政党去死算了啦！<笑>我讲白了啊，那个王国才讲得很好啊，不要去香港啊，投给赖清德的都不要去香港啊，最好这样啊。可是另外百分之六十，我们还是要去啊，就这样嘛，大家都对决啊。嗯，好，来问季老师。对，我觉得马英九这个他卸任以后做自己的走的路非常正确，哎，不需要顾忌这些台独政客对他的这些哈冷言冷语啊、嘲讽啊，讲一些莫名其妙的话，什么台湾主权啊什么的哈，这些就是一贯的台独主张者嘛。你要真把他的这个话当话的话，那自己就把手脚都绑起来了。嗯，所以我觉得马英九这次去开大门走大路，而且带着年轻人，对。他是将来两岸如果有一些这个哈紧张冲突，他是最好的一个怎么讲呢？他是能够最好能够化解两岸这些对立紧张的，他代表台湾很多人的心声呐、啊。哎，这个就是说希望两岸是怎么样，大家能够和平相处，大家是这个哈说出来同主同源啊，同根啊，同民族同血脉。哎，从这个出发点，什么事情都很好解决，嗯、呃，没有有问题都变成没有问题了。哎。那可是照台独的这些啊，他比如说在他们这些啊，比如说这个是谁啊？那、這个这个这位女，呃，吴思瑶，吴思瑶，吴思瑶讲这些话的话，这就是典型的台独的政论调嘛。这只有把两岸带到死胡同嘛，对对不对？这是他们这些政治主张害死台湾的最重要的地方。我应该说赖清德支不支持这样的论调？对啊、嗯，这些都是赖清德身边的小打手嘛，新潮流的、啊，对啊，都是些小打手嘛、嗯，对不对？这样子弄的话，就是说。你们这边哈，呃，好像哈，你们是准备好为了台湾、台湾主权什么都做，到时候还不是让台湾老百姓送上送上当炮灰嘛？嗯，你们这些人在这边干嘛？吃香喝辣，吃香喝辣已经八年了，对不对？还要继续骗台湾人民吗？对不对？两岸关系如此之密切，对不对？台湾说实话，我们一年从大陆赚到一千五百亿美元呐、啊。这个是何等重要的一个一个一个好，我们的生命线。嗯，马英九作为才对啊，马英九已经算是，我觉得他已经是哈，不要太顾忌这些台湾这些独派啊，这吴思瑶跟他们那些哈，现在那个台独叫什么台独务实台独工作者这些人的论调
跟着他们的论调走，台湾必死，死路一条。马英九在给台湾啊、哦、找出一条活路，嗯、在两岸中间铺出一条什么呀？一条善道。这条道路真的是很多台湾的啊、哦，这个沉默的大众心里面都很支持的。你就看上一次他去大陆访问，他、嗯、虽然是祭祖，可是呢，事实上两岸的民众特别关注。嗯、大陆的民众看到马英九也觉得哈，两岸到底还是一家人，嗯，对。那台湾很多民众才了，这个终于有一个政治人物哈，蓝营的政治人物哈，展现了胸，展现了肩膀，展现了远见，展现了真的对台湾两千五百、两千六、两千三百万人民的一种负责任的态度啊，做出这样子的历史之行。所以这次是第二次啊，我预祝他啊，第二次。更圆满、更成功，然后呢，还有第三次、第四次、第五次，继续的上去，嗯，完全的支持。嗯，好，叶老师，马英九带着大九学院的青年人再度访问大陆的时候啊，我觉得我都同意，这是个好事。两岸之间的同胞啊，同文同种、同根同源，这个我也同意。但是我觉得时不我与啊，马英九现在老了。垂垂老矣，廉颇老矣啊！该做的事情没做，现在这个年头啊，表现得非常，讲什么都没有用了，完全被民进党吃豆腐。马英九一路走来啊，从那个庄国荣开始到郑鸿仪，所有人都敢骂他，他基本上的话呢，缺乏策略啊，他让人感觉到说啊，你相信马英九就相信孬孬这种感觉啊。我觉得马英九到大陆啊的政治效应啊，恐怕还不如这个周明轩呐、啊。啊，我必须要请大家注意啊，周明轩他有三点呢、啊。第一个，他是年轻人呢、啊嗯；第二个的话呢，他只是喜欢中华文化就被围剿啊，对不对？然后第三个的话呢，他直接杠台湾人最喜爱的鸡排妹啊，这个非常重要啊，大家千万不要误解啊。我们从现象可以看出本质啊，为什么鸡排妹一个卖鸡排的长得漂亮的女生会反对周明轩？他喜欢中华文化的，这是展现了他的潜意识啊。台湾人有很多人。认为大陆真正的麻烦的地方是在于大家对于中华文化的喜爱啊，中华文化的喜爱就是喜欢中华民族，喜欢中华民族就是反对台湾。哎呀，那可接下来可不得了啊！所以说呢，这里头啊，台湾真的在缺乏自我认同的情况下，必须要找寻一个新的认同，终于找到了，就是萧美琴的长相像美国人，就是感觉我们不管美国人跟我们长得一不一样，但是我们就是爱美国人。哎，这个非常重要。你爱美国人，<笑>我跟你讲，你碰到美国人讲说 ，I don't care if you love me, but I love you。哇，那这个非常重要，<笑>你知道吗？啊，这个非常重要的主要原因就是说，美国人基本上就不愿意蔡英文到太平岛去啊。为什么呢？因为现在南海本身的话，请大家记住啊，太平岛叫太平岛是因为太平轮的关系啊。那个南海叫做南中国海的话，一九四七年英国跟美国都承认的，这是中华民国的疆域啊。事实上，我从小看到中华民国这个地图就觉得很奇怪，为什么我们的海界比我们的本岛大了几十倍啊？啊，这个现在非常明白，所以这种情况，你如果到了太平岛以后呢，请大家不要忘了《开罗宣言》啊，跟这个《波斯坦公告》啊，里面都讲，在二次大战之后，所有台湾的一切都由大都由大陆接收，大陆接收，到了这个一九七一年二七五八号的决议，通通由大陆接收，这个法理的系统连贯，所以大陆生大陆今天的话呢，讲南海的问题。不要说是问题啊，这疆域啊本身就它的主权啊。那就是太平岛为什么最北的东沙岛跟最南的太平岛基本上都是我们的领域呢？大家想想这个原因就知道。现在蔡英文的话呢，不是不敢去，也不是不想去，我说不定很想去啊，因为到处走走玩玩不是挺好的吗？但是他现在的话，王王定宇本身好像是美台关系协会的主席，他得到很多讯息，美国人讲说妈你敢去。啊，你感兴趣就不行啊，所以说呢，他就不敢去了。<笑>嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。